Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Rainer Urmann aus der Abteilung Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft und ich darf Sie sehr herzlich zum dritten Teil unserer Webinare Berichtspflichten in Sachen Nachhaltigkeit begrüßen. Dieses Mal haben wir das Thema Stakeholder-Analyse in der Praxis. Wie bindet man die Stakeholder in die Wesentlichkeitsanalyse ein? Was ist da zu beachten? Da haben wir unsere beiden Experten von der CSA Experts Group Oberösterreich, die Frau Magister Isenhofer und der Herr Magister Diplomingenieur Richtsfeld. Das sind beides Experten von der CSA Experts Group Oberösterreich, die was in, ausgebildet sind im Nachhaltigkeitsmanagement und auch schon sehr viel beraten haben im Zuge der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und äh, beraten auch im Rahmen unserer Öko Plus Förderung, die ich dann zum Schluss vorstelle. Kurzer Ablauf zum Webinar. Äh, der Herr Magister Diplom Ingenieur Richtsfeld und die Frau Magister Kiesenhofer machen heute den Hauptvortrag. Und im Anschluss daran werde ich kurz unsere Serviceprodukte von der Wirtschaftskammer Oberösterreich vorstellen. Und zum Schluss äh, beantworten wir Ihre Fragen. Diese können Sie äh, über die Chat-Funktion in Ihrem Bedienpanel eingeben. Und die beantworten wir dann zum Schluss. Und im Nachgang bekommen Sie alle Folien und Unterlagen zugesendet sowie auch die Aufzeichnung des Webinars. Da werden wir in circa einer Woche bekommen Sie dann ein E-Mail. Dann danke, ich gebe mein Wort weiter an Herrn Magister Diplom Ingenieur Richtsfeld. Ja, schönen guten Morgen, danke. Danke vorab Rainer Urmann und seinem Team für die Vorbereitung, danke für die Einladung für den heutigen Termin. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur einer weiteren Ausgabe der Webinare Nachhaltigkeit heute zum Thema Stakeholder-Analyse in der Praxis. Mein Name ist Reinhold Richtsfeld. Ich bin Teil der CSR Experts Group der WKU Oberösterreich. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Richtsfeld Consulting. Ich beschäftige mich mit, mit den Themen ESG Reporting, Treibhausgasbilanzen und Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeitskultur. Ja, Rainer hat schon erwähnt, mittlerweile gibt es schon äh, Erfahrungswerte, viele Firmen sind ja aktiv dabei, die Berichterstattung aufzubauen nach den Reglements und äh, wir werden Ihnen heute da äh, diese Erfahrungswerte mitbringen. Für den ersten Teil darf ich jetzt die Kollegin Manuela Kiesnofer weitergeben. Danke Manuela, dass wir heute da sind. Und Freut mich stimmt. auch, Herr Reinhold. Genau. Guten Morgen noch einmal von meiner Seite. Mein Name ist Manuela Kiesenhofer. Ich arbeite als Unternehmensberaterin in Linz. Ich bin Wirtschaftsinformatikerin, bin aber eben auch als Nachhaltigkeitsberaterin unterwegs und da im Speziellen als Gemeinwohlberaterin für Unternehmen tätig. Wir haben die Agenda heute in zwei Blöcke geteilt. Ich werde beginnen, auf den Stakeholder-Ansatz in der Nachhaltigkeit allgemein einzugehen. Ich möchte beschreiben, welche Inhalte hat eine Stakeholder-Analyse, wie ist der Ablauf, welcher Nutzen und welcher Mehrwert kann dadurch geschaffen werden. Und dann möchte ich drei Standards zum Thema Stakeholder-Analyse herzeigen. Im zweiten Teil wird dann der Kollege speziell darauf eingehen, was heißt Stakeholder-Einbindung nach ESRS in der Praxis. Wir werden sehen, welche Angabepflichten es dazu gibt, wie der Einbindungsprozess bei der Wesentlichkeitsanalyse gestaltet werden kann, welche Stakeholdergruppen es gibt, wie die Einbindungsformate ausschauen können. Und zum Abschluss werden wir uns ein paar Beispiele aus ESAS-Berichten ansehen. Bevor wir starten, möchten wir eine kleine Umfrage durchführen, weil, damit wir auch ein bisschen wissen, mit wem wir uns es heute Morgen zu tun haben. Darum möchten wir wissen, wie erfahren sind Sie beim Thema Stakeholder-Einbindung? Vielleicht ist das alles neu für Sie, vielleicht kennen Sie schon die Grundlagen oder Sie haben bereits einige praktische Erfahrungen, vielleicht sogar viel praktische Erfahrung oder vielleicht sind Sie sogar Expertin oder Experte zu diesem Thema. Jetzt äh, hoffe ich auf die Wirtschaftskammer, dass da diese technische Umfrage ähm, 
started. Jetzt hätte die selbst alles neu für mich. 25 Prozent Grundlagen, 52 Prozent. Einige praktische Erfahrungen, 16 Prozent und viel und äh, Erfahrung oder Expertin, Expertin haben wir 3 und 4 Prozent. Also das heißt, ich darf mich schon ein bisschen auslassen bei den Grundlagen. Das heißt, äh, ich werde mal beginnen mit dem Wie und Was äh, in Bezug auf eine Stakeholder-Analyse. Aber zuvor möchte ich noch auf das Warum eingehen. Wir von der CSI Experts Group äh, haben ja eine Entwicklung gesehen, also auch unsere Kolleginnen vor unserer Tätigkeit. Und wir sind früher hat CSA, Corporate Social Responsibility, oft als Stabstelle in einem Unternehmen gegeben. Das heißt, äh, da ist oft um Einzelmaßnahmen gegangen. In Bezug auf die Mitarbeitenden ist da dieser berühmte Obstkorb. Ein gutes Beispiel. Das heißt, äh, Unternehmen haben erfahren, es ist gut, wenn man was für die Mitarbeiter tut, stellen wir einen Obstkorb in den Pausenraum, äh, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. Äh, da ist oft CSA und PA, also Öffentlichkeitsarbeit, oft in einem Kontext äh, genannt worden. Das heißt, es ist eher auf die Außenwirkung gegangen ähm, und ja. Und es waren Einzelmaßnahmen. Irgendwann haben wir mal gesehen, dieser Obstkorb, der tragt eigentlich gar nicht zu diesem Ziel bei, falls die Gesundheit der Mitarbeiter überhaupt das Ziel war. Und man hat überlegt, es ist besser, macht eine ganze CSR-Strategie. Es gibt auch noch das Thema Bewegung. Es gibt auch noch das Thema Vermeidung von Überstunden um zur Gesundheit und auch zur Zufriedenheit der Mitarbeiter beizutragen. Und darum hat es in der Folge äh, eine CSR-Strategie gegeben, parallel zur Unternehmensstrategie. Und man hat überlegt, ja, es ist vielleicht auch gut, wenn man Yogakurse anbietet, einen Wurzeltisch äh, in das Büro stellt, äh, um so noch mehr auf die Mitarbeiter einzugehen. Und schließlich ist man aber drauf gekommen, dass das auch oft nicht zielführend ist. Und heute weiß man, dass es wichtig ist, diese CSR-Strategie oder auch Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensstrategie zu integrieren äh, und so zu dem heutigen CSR 4.0, wie wir sagen, ähm, wirklich äh, die besten Hebel äh, dann auch zu haben. Genau. So, das ist also einmal das Warum. Man hat eben gemerkt, man hat dann wirklich Vorteile äh, und dann hat es auch bald in den Lehrbüchern so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, wie führt man eine Stakeholder-Analyse durch. Das Wichtigste ist einmal zuerst eine Zielsetzung zu definieren, das heißt eben überlegen, warum führe ich diese Stakeholder-Analyse durch. Die Teilnehmenden dieses heutigen Webinars wollen wahrscheinlich ihre Nachhaltigkeitsstrategie verbessern. Aber es kann auch sein, dass man ein neues Produkt einführen möchte, ein neues Projekt starten oder ähm, ein bestehendes Problem lösen. Ähm, aufgrund dieser Zielsetzung soll man dann die äh, relevanten Stakeholder identifizieren. Das heißt, man macht eine Liste von Menschen, die mit meiner unternehmerischen Tätigkeit irgendwie in Berührung kommen. Es wird oft eine sehr lange Liste sein. Darum ist es gut, diese Stakeholder nachher zu probieren, zu klassifizieren. Im Anschluss überlegt man sich dann Methoden, wie man die Bedürfnisse und Erwartungen dieser Stakeholder äh, analysieren kann. Und diese Ergebnisse wird man nachher nach Prioritäten ordnen und äh, nach ihrem Einfluss der einzelnen Stakeholder und Stakeholdergruppen bewerten. Anschließend wird man Strategien entwickeln, wie man mit diesen Stakeholdern interagieren und kommunizieren kann. Und wie alles im Leben ist es gut, wenn man alles, was man macht, dokumentiert. Das heißt, wie äh, trete ich mit meinen Stakeholdern äh, in Kontakt und äh, warum 
wie bin ich zu dieser Stakeholder-Analyse, zu diesen Ergebnissen gekommen? Und schließlich äh, muss man natürlich immer schauen, diese Maßnahmen, die ich gesetzt habe, tragen die überhaupt zur Erreichung der gesetzten Ziele bei? Äh, das heißt, dieser Prozess ist eigentlich natürlich als Kreislauf zu verstehen. Das heißt, ich muss immer wieder schauen, stimmt die Stakeholder-Analyse noch? Passt die noch zu meinem unternehmerischen Umfeld? Oder hat sich irgendwas geändert? Es ist auch wichtig, dass man diese Ergebnisse der Stakeholder-Analyse intern im Unternehmen kommuniziert. Das heißt, dass alle Abteilungen wissen, welche Stakeholder-Engagement-Aktivitäten gesetzt werden und dass sie die Strategie dahinter verstehen. Uh, und so gewährleistet man eben, dass diese Stakeholder-Strategie uh, auch umgesetzt und verstanden wird. Zusammenfassend kann man jetzt einmal sagen, zu diesem Punkt jetzt, uh, es braucht eine systematische Vorgehensweise, es braucht eine uh, umfassende Dokumentation, dass man eben die Interessen uh, der Stakeholder und ihre Bedürfnisse auch uh, berücksichtigt. Man muss proaktive Strategien äh, entwickeln und so eben ein Beziehungsaufbau und eine Pflege zu den Stakeholdern entwickeln. Damit kann man Risiken minimieren, aber dann eben auch informierte Entscheidungen treffen, die auf die Erwartungen und Interessen der meiner Berührungsgruppen eingehen und so im Endeffekt positive Beziehungen zu meinen Stakeholdern aufbauen und so auch die, meine Chancen zu maximieren. Ausgangspunkt ist dabei immer die Wertschöpfungskette. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Menschen sind von meinem Geschäftsmodell betroffen. Dabei zerlege ich meine Wertschöpfungskette in einzelne Schritte, vom Ressourcenbedarf bis zu den Kernprozessen im Unternehmen, aber auch weiter hinaus die Produktnutzung und den Lebenszyklus. Das heißt, ich muss man überlegen, an welchen Stellen äh, für meine Wertschöpfung äh, habe ich eben Berührungspunkte mit einzelnen Stakeholdern und mit welchen. Die Einbindung der Stakeholder kann auf vielfältige Weise einen Mehrwert und Vorteile für das Unternehmen schaffen. Auf einige möchte ich hier eingehen. Äh, durch die Einbeziehung der Stakeholder wird das Vertrauen in das Unternehmen gestärkt. Das heißt, mit einer transparenten Kommunikation über Ziele, aktuelle Herausforderungen und auch Schritte erhöht man einfach die Glaubwürdigkeit der unternehmerischen Nachhaltigkeitsbemühungen. Es können dadurch auch Missverständnisse vermieden werden, weil eben die Stakeholder in diesen Prozess einbezogen werden. Die Stakeholder können aber auch wichtige Einblicke darüber geben, welche, Wesen, also welche Themen für sie wesentlich sind. Und das ist eben heute speziell in Bezug auf den ESS-Standard wichtig. Stakeholder können aber auch einen positiven Einfluss auf die Unternehmensstrategie haben, vielleicht innovative Impulse setzen, auf die der äh, Unternehmer selbst oder das Unternehmen selbst nicht äh, gekommen wäre. Man kann Risiken vielleicht frühzeitig äh, identifizieren, bevor sie zu größeren Problemen werden. Man äh, erhöht auch die Akzeptanz äh, der Entscheidungen der Unternehmen, weil die Stakeholder eben verstehen, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind und sind damit eher bereit, Unternehmensstrategien äh, und Ziele zu unterstützen und können eben dann besser und authentischer auch kommuniziert werden. In Bezug auf die Mitarbeitenden eben wieder sieht man auch, dass man Mitarbeitende in diese Entscheidungsprozesse einbezogen werden, dass das eben zu der Zufriedenheit, zu der Loyalität und auch zu der Motivation beitragen kann. Gut, und eben zu guter Letzt kann man eben mit, dieser, äh, Stakeholder, mit diesem Stakeholder-Engagement eben neue gesetzliche Anforderungen erfüllen. 
die, die Kommunikation mit Stakeholdern ist einfach nicht nur eine wichtige Quelle von Informationen und Perspektiven, sondern ich schaffe halt grundsätzlich ein positives Unternehmensfeld. Ich kann meine Nachhaltigkeitsziele viel effektiver erreichen und kann somit die, äh, das Vertrauen in die Marke stärken und so den langfristigen Unternehmenserfolg sichern. Ja, wie schon vorher erwähnt, ähm, braucht es eben eine strukturierte Herangehensweise. Darum haben einige Organisationen Standards entwickelt und einige möchte ich jetzt vorstellen. Drei. Ähm, der bekannteste ist das Stakeholder, das Stakeholder Engagement nach dem AA1000 Standard. Der beschreibt eben einen systematischen äh, strategischen Prozess, wie im Unternehmen und Organisationen aktiv in den Stakeholder-Dialog treten können. Der Standard baut auf drei Prinzipien auf. Die Inklusivität, das heißt, es sollen alle Stakeholder gehört werden und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Und dazu gehört auch, dass äh, sich Stakeholder aktiv einbringen können, welche Themen für sie von Bedeutung sind. Dieses Prinzip stellt eben sicher, dass äh, alle Themen und alle Aspekte berücksichtigt werden. Das zweite Prinzip ist die Wesentlichkeit. Das heißt, es, man sollte sich mit Themen beschäftigen, die in Bezug auf die Nachhaltigkeit, äh, die für das Unternehmen äh, und auch für den äh, Stakeholder relevant sind. Das heißt, da gibt es diese klassische Wesentlichkeitsmatrix, die schaut, welche Themen sind für das Unternehmen relevant, welche Themen sind für die Stakeholder relevant und die Themen, die für beide relevant sind, haben jetzt somit die größte Priorität. Und das dritte Prinzip ist die Reaktionsfähigkeit. Das heißt, es wird erwartet oder das Unternehmen verpflichtet sich nach diesem Standard auf die Bedürfnisse und äh, Ansprüche der Stakeholder auch aktiv zu reagieren. Und das heißt auch, äh, dass der Stakeholder informiert wird, welche Maßnahmen aufgrund von seinen äh, Erwartungen auch gesetzt wurden. Unten äh, ist der grundsätzliche Ablauf skizziert. Das heißt wieder, ich fange an mit der Identifikation der Stakeholder, ich muss die Zielsetzung definieren. Ähm, aber in diesem Standard ist auch festgeschrieben, dass man sich dann wirklich äh, Ressourcen einplant und Personen benennt, die eben für dieses Stakeholder-Engagement verantwortlich sind. Ähm, genau, und dass man auch wirklich überlegt, welche Stakeholder Uh, habe ich vielleicht vergessen, man kann Brainstorming-Methoden uh, verwenden und einsetzen, um wirklich alle Stakeholder-Gruppen zu identifizieren. Uh, man kann auch Stakeholder, mit denen man schon Beziehungen hat, interviewen, ob sie noch vielleicht an weitere uh, Stakeholder denken. Diese Stakeholder werden dann eben wieder klassifiziert nach verschiedenen uh, Entscheidungskriterien. Zum Beispiel kann man sie noch Einfluss auf das Unternehmen und Interesse am Unternehmen ähm, einordnen. Da kann man eine sogenannte äh, Macht-Interesse-Matrix erstellen. Oder man kann zwischen primären und sekundären Stakeholdern unterscheiden. Primäre sind Menschen, die direkt von meiner Gesellschaft, von einer unternehmerischen Aktivität betroffen sind. Und sekundäre sind solche, die indirekt betroffen sind. Ja, da wird dann der Kollege noch ein bisschen weiter eingehen. Ja, und dann gibt es eben diese Materialitätsanalyse, darauf bin ich schon eingegangen. Und dann äh, leitet eben daraus Engagement-Aktivitäten ab. Das heißt, es gibt einen Stakeholder-Dialog. Man kann Umfragen, äh, Interviews durchführen, um eben diese ganzen Erwartungen, Meinungen, vielleicht auch Bedenken der Stakeholder äh, abzufragen. Und es wird im Standard auf jeden Fall eine partizipative Diskussion geführt, gefordert und gefördert. Auf diese äh, Ergebnisse dieses Stakeholders-Dialogs muss eben nach einer Analyse reagiert werden. Das heißt, ich leite äh, Maßnahmen ab und setze die dann auch um. Und in der Folge wird über diese Maßnahmen und die Ergebnisse daraus auch äh, eben einen Bericht erstellt und kommuniziert und die Stakeholder sollen erfahren, 
warum und äh, aufgrund von welchen Erwartungen welche Maßnahme gesetzt wird. Und zum Schluss muss ich natürlich wieder überprüfen, äh, wie ist die Effektivität dieser Stakeholder-Maßnahmen äh, zu bewerten und muss wieder schauen, stimmt die Stakeholder-Analyse noch, also was ich eben vorher gesagt habe, dass es ein Kreislauf ist. Ja, auch im ESRS-Standard ist Stakeholder-Engagement ein zentrales Thema, äh, auch wenn der Prozess nicht so genau definiert ist. Darum haben wir hier versucht, den A1000-Standard auf den ESS umzulegen. Und ich möchte jetzt da jetzt nur auf die Unterschiede eingehen. Das Wichtigste ist, also wir sehen bei den Grundsätzen, die sich eben aus den ESS-Dokumenten ableiten, wir beginnen wieder mit der Identifikation und Einbeziehung relevanter Stakeholder. Aber bei der Ermittlung der wesentlichen Themen gibt es einen grundlegenden Unterschied, weil wir bei der, beim ESS-Standard von der sogenannten doppelten Wesentlichkeit sprechen. Das heißt, ein Thema ist relevant, wenn es entweder, wenn ich als Unternehmen durch meine unternehmerische Aktivität Auswirkungen auf die Umwelt oder auf die Gesellschaft habe oder umgekehrt, wenn es finanzielle Auswirkungen von meiner Umgebung äh, auf das Unternehmen hat. Das heißt, sobald eines dieser Kriterien zutrifft, ist ein Thema es wesentlich zu äh, beachten. Aber natürlich folgt auch hier nach, danach eine Priorisierung. Dann wird auch hier auf die Bedeutung des partizipativen äh, Dialogs äh, hingewiesen und bei der Berichterstattung und Transparenz muss ich natürlich dann eben eine ESRS-konforme Offenlegung äh, machen, auf die wird dann auch der Kollege noch eingehen. Und auch hier wird natürlich verlangt, dass ich meine äh, Aktivitäten dann auch evaluiere und schaue, was ich verbessern kann. <lacht> Das dritte, den dritten Standard, den ich vorstellen möchte, ist die Gemeinwohlökonomie mit ihrer Gemeinwohlmatrix. Die Gemeinwohlökonomie verfolgt das Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens nicht nur an finanziellen Kennzahlen festzumachen, sondern auch soziale, ökologische und ethische Themen zu, zu adressieren und darüber zu berichten. Werkzeug für die Organisationsentwicklung und auch für die Berichterstattung ist die Gemeinwohlmatrix. Hier dargestellt in den Zeilen werden die wichtigsten Berührungsgruppen eines Unternehmens gespiegelt. Das heißt eben Lieferantinnen, die Eigentümerinnen und Finanzpartnerinnen, die Mitarbeitenden, die Kundinnen, aber auch die Mitunternehmen, also alle Unternehmen, mit denen ich sonst noch in Kontakt bin und das gesamte gesellschaftliche Umfeld. Die Grundsätze hinsichtlich Stakeholder Engagement bei der Gemeinwohlökonomie ist, dass es einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Das heißt, es sollen eben alle diese Stakeholder, diese Berührungsgruppen in die, Beschäft also in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Und das heißt, die Idee ist, dass ein Unternehmen erfolgreicher sein kann, wenn die Interessen der Stakeholder berücksichtigt werden und nicht nur die der Eigentümer und Aktionäre. Das zweite Prinzip ist da die Partizipation und Mitbestimmung, also nicht nur äh, Teilhaben an Entscheidungsprozessen, sondern tatsächlich mitbestimmen. Äh, das heißt, man sollte nicht mehr als passiver Empfänger von Unternehmensentscheidungen betrachtet werden, sondern eben als aktive Mitgestalter. Hinsichtlich der Berichterstellung gibt es hier auch einen Unterschied. Hier ist eben, wie gesagt, die Gemeinwohlbilanz, das Werkzeug für die Berichterstellung. Äh, darin werden eben anhand der Matrix meine Beiträge zur Gemein zum Gemeinwohl bewertet, gemessen und äh, darüber berichtet. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Wertschöpfung in der Gemeinschaft. Das heißt, ein wesentlicher Aspekt ist, dass sie entlang der ganzen Wertschöpfungskette auf einen äh, gerechten Anteil an der Wertschöpfung achte, in meiner ganzen Lieferkette zum Beispiel, 
aber auch für meine Mitarbeitenden. Das heißt, ein Gemeinwohlunternehmen achtet nicht nur auf den wirtschaftlichen Erfolg finanziell betrachtet des Unternehmens, sondern eben auch auf die Steigerung einer Lebensqualität in einer Gemeinde, auf soziale Gerechtigkeit und auf, natürlich auch auf, auf ökologische Nachhaltigkeit. Auch hier ist die Transparenz und Verantwortung seit vielen Jahren eben gefordert und war die Gemeinwohlökonomie war diesbezüglich immer eine Vorreiterin. Das heißt, der offene Dialog und die Transparenz wurde hier immer als entscheidend bewertet. Ja, und immer schon war die Gemeinwohlökonomie bestrebt, ihre, das Unternehmen über ihre Ziele, Strategien offen und transparent kommunizieren. Und eigentlich ganz automatisch kommt es damit zu sehr langfristigen, stabilen, loyalen Beziehungen, also auch entlang meiner Lieferkette zu meinen Kundinnen, aber auch zu meinen Mitarbeitenden. Das heißt, das, die Gemeinwohlökonomie ist Stakeholder Engagement eigentlich ein zentraler, integraler Bestandteil des unternehmerischen Handelns, die eben darauf abzielt, auf das Gemeinwohl zu achten, auf die Umwelt zu achten und gleichzeitig und auch damit auf die, auf die Stabilität des äh, Unternehmens zu achten. Hm. Ähm, ich habe da versucht, diese drei Standards äh, zu vergleichen. Grundsätzlich haben eben alle drei Standards die Zielsetzung, Stakeholder optimal in Entscheidungsprozesse einzubinden. Die Unterschiede ergeben sich aus den Schwerpunkten, aus den Zielsetzungen, aber vielleicht äh, aus der Zielgruppe und dem Anwendungsbereich. Äh, der A1000 und auch die Gemeinwohlökonomie sind freiwillige international anerkannte Standards, während die ESAS eben genau also in den europäischen Rechtsrahmen integriert ist äh, und eben äh, gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch in der Zielsetzung äh, geht es eben darum, dass bei den freiwilligen Standards und der Gemeinwohlökonomie, die eben beide schon wesentlich länger existieren, immer darum gegangen ist, Unternehmen, die äh, intrinsisch motiviert äh, nachhaltiger wirtschaften möchten, ein praxisorientiertes Rahmenwerk zur Verfügung gestellt bekommen, um eben ihre Nachhaltigkeitsberichte, ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu verbessern. Und zusätzlich hat die Gemeinwohlökonomie auch das, die Vision eines alternativen Wirtschaftsmodells, wo eben nicht nur auf die finanziellen Kennzahlen geachtet wird. Der ESS-Standard hat einfach zur Zielsetzung, dass man die ESG-Themen, die durch den EU-Green Deal äh, da festgelegt werden, ähm, berichtet und da eben die Stakeholder-Einbindung äh, zu den wesentlichen Themen vorsieht. Zum Ansatz der Wesentlichkeit habe ich schon ein paar Worte verloren. Das heißt, beim a 1000 standard gibt es diese klassische Wesentlichkeitsmatrix und beim ESS-Standard die doppelte Wesentlichkeit. Bei der Gemeinwohlökonomie liegt da ein ganzheitlicher äh, Ansatz zugrunde. Also man spricht ja von diesem 360-Grad-Nachhaltigkeitsmanagement. Ja, und auf einen Unterschied möchte ich vielleicht noch eingehen. Äh, die Zielgruppe, das heißt der a 1000 standard und die Gemeinwohlökonomie, sind äh, weltweit im Einsatz für alle Branchen. Äh, es gibt keine regulatorischen Anforderungen und sind deswegen vielleicht auch für KMU besonders geeignet. Hingegen der ESS-Standard ist eben für Unternehmen mit Sitz in der EU bzw. EU gelistete Unternehmen relevant, äh, die eben CSRT pflichtig sind. Äh, und das ist das Stichwort für meinen Kollegen. Danke, Manuela. Ja, danke, Manuela, für diese Einführung. Wir haben gehört, den Stakeholder-Ansatz, den gibt es nicht erst seit dem ESAS, sondern der hat eine langjährige Geschichte. 
nicht neu ist, dass man Interessensgruppen wie Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter in Unternehmensentscheidungen einbindet. Was aber im Laufe der Entwicklung neu geworden ist, ist, dass der Anwendungsbereich über das Unternehmen hinaus erweitert wurde in Richtung der Wertschöpfungskette, jetzt auch von den Rohstoffen bis zum End of Life, die Stakeholder mit betrachtet werden. Aber auch äh, die Verpflichtung dazu, wo es früher noch freiwillig war, wird es jetzt mit den äh, Gesetzgebungen äh, verpflichtet. Nicht nur mit, dem, mit der CSRD, sondern auch mit einer Lieferkettengesetzgebung. Ich möchte wieder mit einer... Oder möchte starten mit einem Überblick, äh, inwieweit die Stakeholder Bestandteil der Berichterstattungen sind. Und sie sind integral äh, im im ESRS berücksichtigt äh, auf mehreren Ebenen. Einerseits bei den Sorgfaltspflichten im ESRS 1 in den allgemeinen Bestimmungen. Äh, die gehen darüber eben hinaus, was in der CSAD drinnen steht, auch was ein Lieferkettengesetz ist, äh, wie die Einhaltung von Menschen und Arbeitsrechten in den Wertschöpfungsketten gesichert werden können. Wir haben das Thema drinnen bei der Wesentlichkeitsanalyse, wie Stakeholder bei der Bewertung wesentlicher Themen eingebunden werden sollen, aber auch drinnen beim Thema Strategie, wie sind Stakeholder-Interessen bei äh, strategischen Überlegungen berücksichtigt. Ich habe Ihnen hier die entsprechenden Angabepflichten und Auszüge aus dem ESRS zusammengestellt, so beispielsweise im Kapitel 3.1 Sorgfaltspflicht, die Zusammenarbeit mit betroffenen Interessensträgern ist für das laufende Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht von entscheidender Bedeutung. Das sind die, die, die Grundsätze im ESRS 1. Aber dann auch sehr konkret, wo sind äh, betroffene Inter Interessensträger zu berücksichtigen? Da sind dann auch äh, taxativ aufgezählt die Angabepflichten mit den Abkürzungen GOF, äh, SBM, Strategy Business Model und so weiter. Bei der Wesentlichkeitsanalyse geht es darum, betroffene Stakeholder zu berücksichtigen, nämlich äh, ihre Meinungen einzuholen, wenn sie von Auswirkungen betroffen sind und äh, diese Auswirkungen dann auch äh, die Einschätzung der Bewertung zu validieren. Beim Thema Strategie, das Unternehmen hat anzugeben, wie die Interessen und Standpunkte seiner Inter Interessenträger in der Strategie und dem Geschäftsmodell berücksichtigt werden. Da zum Beispiel, welche Gruppen gibt es, äh, die wichtigsten Interessenträger sind anzugeben und äh, wie die Einbeziehung erfolgt und um, um welche Kanäle es sich dabei handelt. Ich habe da wieder eine Frage für Sie mitgebracht. Da sind Sie im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse oder ein, dem auch bei einer SAS-Berichterstattung schon dabei, einen Stakeholder-Dialog zu machen? Stehen Sie da erst am Anfang? Sie haben schon einen Stakeholder-Dialog im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse angefangen, durchgeführt oder Ihr Unternehmen ist gar nicht sehr CSRD-berichtspflichtig. Da bitte mal um ein, um ein Voting. Danke. Ja, wir haben 47 Prozent stehen am Anfang, 8 Prozent äh, kennen ihre Stakeholder und haben Kanäle, äh, jeweils 10 Prozent angefangen oder durchgeführt und 27 Prozent sind nicht sehr sehr berichtspflichtig. Das heißt, wir haben ein gutes, ähm, sag, gut die Hälfte der Teilnehmer, die mit Stakeholder Befragungen äh, und ESRS zu tun haben. Und im Folgenden werde ich jetzt darauf eingehen. Stakeholder im ESAS. Definiert sind sie mit Interessenträger, sind Personen oder Gruppen, die das Unternehmen beeinflussen oder von ihm beeinflusst werden können. Ein sehr kurzer Satz. Allerdings teilt der ESAS dann die Stakeholder in zwei Gruppen sein. Ein, einerseits die Gruppe der betroffenen Stakeholder, das sind jene, deren Interessen direkt oder indirekt durch Unternehmensaktivitäten im Haus oder in der Wertschöpfungskette beeinflusst sind oder beeinflusst sein könnten. Es gibt ja auch äh, diese potenziellen Auswirkungen, äh, 
risikobasiert äh, einzuschätzen, könnte es eine Auswirkung geben, habe ich das, diese Auswirkungen in meiner Wertschöpfungskette, dann kann ich potenzielle Auswirkungen definieren. Betroffene Stakeholder äh, können sein, je nach Thema und Themenstandard, es gibt ja zehn Themenstandards, äh, in den S-Standards die eigene Belegschaft, Mitarbeiter, dann die Lieferanten, äh, im Umweltstandard äh, tauchen die auf, tauchen aber auch in Arbeit, im Sozialstandard Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette aus. Eine Reihe von diesen Stakeholdern sind, glaube ich, Stakeholder, die in jeder, in jeder Stakeholder-Gruppierung auftauchen. Und dann wird unterschieden noch in Berichtsnutzerinnen. Das sind tatsächlich jene, die dann auch den Nachhaltigkeitsbericht lesen sollen und werden. Das können Akteure aus der Finanzwirtschaft sein, können natürlich die unternehmensnahen Stakeholder sein, wie die Eigentümer, wie Kreditgeberinnen oder auch Regulierungsbehörden oder Wirtschaftsprüfer. Ich habe hier in einer Tabelle äh, mal zusammengestellt, diese Stakeholder werden explizit auch im, im Standard genannt. Ähm, zwar gibt es jetzt keine so eine Tabelle in irgendeinem Anhang aufgelistet, allerdings tauchen die in Aufzählungen an verschiedener Stelle auf. Das ist äh, eine Zusammenführung der, der Gruppen. Äh, man hat die großen Gruppen drin, Mitarbeiter, der Lieferanten, äh, Kunden, Endnutzer, Verbraucher. Auch äh, dieser nachgelagerte Aspekt, nicht nur meinen direkten Kunden zu betrachten, sondern auch die Nutzungsphase äh, beim Endkunden auch mit zu betrachten. Ähm, die Natur ist auch genannt als stiller Stakeholder. Die kann natürlich nicht äh, selbst äh, ihre Meinung abgeben. Äh, da ist äh, die Regelung vorgesehen, dass man Stakeholder, äh, Stellvertreter dazu befragen kann, äh, entsprechende Experten oder Expertinnen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen oder NGOs. Eine Gruppe, die, die wirklich fehlt in der Praxis, ist die Gruppe der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette. Die wird ja adressiert in einem eigenen Themenstandard S2, Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette. Klarerweise taucht auch die als betroffene Stakeholdergruppe bei, dieser, äh, bei diesem Stakeholder-Mapping auf und äh, hat sie in der Praxis bewährt, die auf jeden Fall dazu zu nehmen. Welche Gruppierungen man da genau äh, nimmt, äh, ist, ist offen. Insgesamt gibt der Standard keine konkreten Angaben, wie Stakeholder äh, Dialoge durchzuführen haben, äh, durchzuführen sind. Wie funktioniert jetzt äh, im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse so ein Einbindungsprozess? Sie haben ja beim letzten Webinar mehr über die Wesentlichkeitsanalyse und die Durchführung gehört. Man kann es im Großen und Ganzen in, in wenige Schritte äh, unterteilen. Man hat die Phase der Voranalysen, wo ich im, mir die Wertschöpfungskette parallel mit den Stakeholdern ansehe und dann die zwei großen äh, Hauptthemen, die Auswirkungswesentlichkeit und die finanzielle Wesentlichkeit, wo ich mir äh, die Impacts nach außen ansehe und die Risiken und Chancen von außen nach innen. Der Stakeholder-Prozess unterteilt sich da im Wesentlichen in zwei, äh, in zwei Teilschritte. Am Anfang, wo ich die, die Stakeholder-Analyse habe, die parallel zur Wertschöpfungskettenanalyse und auch parallel zur Auswirkungsanalyse läuft. Und erst wenn ich dann äh, einmal meine Auswirkungen kenne und auch konkret betroffene Stakeholder äh, nennen kann, dann wird es mir möglich, die, äh, auch die Einbindungsformate zu definieren. Ich habe da so die Trennlinie eigentlich gezogen zwischen Punkt 3 und 4. Meistens ist es so, dass die betroffenen Stakeholder sich aus den Unternehmensauswirkungen ergeben. Äh, die Stakeholder, die äh, Interesse meinem Unternehmen oder Einfluss haben, äh, sind in der Regel äh, keine betroffenen Stakeholder im engeren Sinne. Daher kann man so mit dem Stakeholder-Dialog äh, in der Phase nach der Auswirkungsanalyse starten. Für die Risikochancen-Analyse äh, kann ich dann äh, meistens unternehmensnahe Stakeholder einbinden, wie die äh, Eigentümer, Shareholder, äh, Geschäftsführung. Da brauche ich dann nicht unbedingt äh, jetzt von außen äh, die, die große Rückmeldung zur Unternehmensführung. Ja, von den Schritten her, als erster haben wir schon gehört, identifizieren der Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette, 
auch äh, auf Basis der Auswirkungen, die ich identifiziere. Ich gruppiere und priorisiere sie nach Betroffenheit, Interesse und Einfluss. Wenn ich meine Hauptgruppen und Hauptbetroffenen ermittelt habe, binde ich sie ein. Konkret bei der Wesentlich Wesentlichkeitsanalyse, ich äh, befrage sie zu den ermittelten Auswirkungen, Risiken und Chancen. Äh, gibt es äh, da Ergänzungen und wie, äh, wie valide sind meine Bewertungen dazu? Und da nochmal äh, skizziert, äh, so eine Wertschöpfungskette. Äh, ich habe neben den Kernprozessen im Unternehmen die vorgelagerten äh, Aktivitäten und die nachgelagerten Aktivitäten. Wie schon erwähnt, der Fokus des ESS geht immer auf die gesamte Wertschöpfungskette, auf das Thema Auswirkungen, Risiken und Chancen und Einfluss äh, der Stakeholder. Und ich habe da mal Beispiele zugeordnet. Äh, natürlich sind die Lieferanten im vorgelagerten Bereich drinnen. Ich habe Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette auch vorgelagert. Äh, lokale Gemeinschaften, beispielsweise bei der Rohstoffbereitstellung äh, äh, und auch die Natur natürlich als äh, stiller Stakeholder bei allem, was Ressourcen braucht. In den Kernprozessen die unternehmensnahen Gruppen, eigene Beschäftigten, Investoren, aber auch aus dem Unternehmensumfeld, wo das Unternehmen agiert, Behörden, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, lokale Gemeinschaften, wer da zum Beispiel üblicherweise Anrainer oder Gemeinden nahe liegende Regierung, Regierungsstellen. Nachgelagert eben die Unterscheidung in Kunden und Endnutzer und Verbraucherinnen. Das muss nicht immer gleich sein. Bei Businesskunden habe ich einen Kunden, der dann ein Produkt vielleicht weiterverarbeitet, aber auch den Impact auf den Endnutzer, der ist mitzudenken. Auch dort gibt es wieder Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette natürlich, wenn ich beispielsweise ein Produkt habe, mit dem auf Baustellen die Sicherheit gewährleistet ist, dann ist, hat es einen Impact auf die Leute, die auf der Baustelle damit arbeiten. Also ist auch dort eine betroffene Stakeholdergruppe zu finden. Genauso wie am Lebensende, ähm, wo beispielsweise äh, ein, äh, ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs von asbesthaltigen Ethanit betroffen sein könnte. Das sind nur ein paar Beispiele dazu. Wenn ich meine Stakeholder äh, kenne, kann ich so eine Gruppierung versuchen. Es bewährt sich einmal, sich an den Übergruppen des ESRS anzuhalten. Äh, ob ich Unterteilungen brauche oder nicht, das ist individuell zu entscheiden. Äh, ich kann auf jeden Fall dann da in meinem Ranking, äh, meiner Priorisierung unterschiedliche Bewertungen für unterschiedliche Untergruppen vornehmen und kann dann auch einmal festhalten, welche Einbindungsformate gibt es denn schon. Jeder, jedes Unternehmen wird äh, mit Mitarbeitern sprechen. Äh, jedes Unternehmen wird einmal äh, Lieferantengespräche äh, führen, einmal im Jahr. Äh, und so kann ich mal den, den aktuellen Stand festhalten. Und in der Regel ist, sind da Kanäle und, äh, und Formate schon vorhanden. Aber ich kann auch dann so einmal systematisieren, was sind denn deren Interessen, was sind die Ergebnisse von äh, den Befragungen, wie werden äh, diese Ergebnisse berücksichtigt. Das ist dann auch als Grundlage für die Berichterstattung später. Einbindungsformate. Habe ich jetzt meine Gruppen, meine betroffenen Stakeholder ermittelt, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann je nach Umfang, Tiefe, Format oder je nach Stakeholdergruppe, auch das Ambitionsniveau spielt dann natürlich eine äh, Rolle. Ich kann mich sehr intensiv, äh, ganzheitlich mit meinen Stakeholdern beschäftigen oder ich kann versuchen, die, äh, die, das Reglement nach, nach Minimum zu Vorgaben umzusetzen. Ich kann bei einer großen Stakeholdergruppe, bei vielen Mitarbeitern eine Umfrage gestalten. Ich kann bei weniger großen Gruppen die Stakeholder einladen, entweder Stakeholder einer Gruppe, zum Beispiel Lieferanten und einen Workshop machen, die Themen durchbesprechen. Oder ich kann Interviews treffen, entweder mit repräsentativen Stellvertretern, meine wichtigsten, größten Lieferanten, Kunden zum Beispiel und direkt dann die, die Themen durchgehen. Ja, das wäre mal so äh, kurz äh, zum Prozess. Ich habe jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Äh, die, äh, es gibt ja äh, im Jahr 2024 bereits einige First Mover ESAS-Berichte, die sind alle nicht vollumfänglich geprüft, aber haben trotzdem schon 
äh, versucht, den Standard bestmöglich umzusetzen. Was ist da zu finden bezüglich äh, Stakeholder? Wie haben die äh, darüber berichtet? Ein Unternehmen, das da schon seit Jahren in der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorne dabei ist, die Lenzinger AG. Sie hat da zum Beispiel in, in dem Papier, Fokuspapier zur Wesentlichkeitsanalyse, haben sie den Zugang gewählt, eine Umfrage zu starten. Da haben die Eingeladenen die Themen bewertet. Die Themen sind angelehnt an die ESAS-Themen, über Themen. Und sie, sie waren auch angehalten, dann eine Priorisierung vorzunehmen. Da äh, steht äh, drinnen, die Rücklaufquote war da etwa 50 Prozent. Bei solchen Umfragen ist natürlich immer dann damit zu rechnen, wie viele um, äh, Rückmeldungen kriege ich tatsächlich und äh, wie repräsentativ ist es dann. Äh, und kritisch ist natürlich auch zu hinterfragen, äh, jeder Stakeholder bewertet je, jedes Thema. Ist er dazu überhaupt auskunftsfähig, kompetent? Äh, interessiert es den überhaupt, äh, diese Bewertung dann auch vorzunehmen? Das ist der Nachteil von so sehr allgemeinen, äh, quantitativ orientierten Umfragen. Da habe ich ein Beispiel von äh, Trelleborg, äh, schwedischer Kunststoffkonzern. Die haben eine recht einfache Aufteilung in diese Hauptgruppen. Ähm, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter und äh, Shareholder. Und die Gruppe Society, das ist dann rechts in der Tabelle, haben sie dann noch unterteilt in Untergruppen und haben dann tabellarisch dargestellt. Mit Kanäle der Einbindung und welche Ergebnisse sie aus der Befragung äh, gefunden haben. Das war ein Beispiel vom Philips Nachhaltigkeitsbericht, dem aktuellen. Sie haben da Untergruppen getroffen. Klarerweise macht es Sinn, bei großen äh, Konzernen Unternehmensgruppen äh, zu unterteilen in, in Kundengruppen, in Mitarbeitergruppen oder in, in Lieferantengruppen, üblicherweise so eine Unterscheidung bei Lieferanten in Rohstoff- und, und äh, Dienstleistungslieferanten. Und auch da wieder, welche Prozesse, äh, Formate gibt es und was sind Ergebnisse äh, der Befragung. Metzel, äh, auch ein skandinavischer Bericht, äh, großes äh, finnisches Holzunternehmen. Äh, Die haben direkt äh, in dieser Stakeholder-Tabelle auch diesen Impact on Operations, Business Model und Strategy äh, erwähnt. Äh, auch sehr äh, klar dann schon so benannt, wie es der ESAS vorgibt. Ein Beispiel habe ich noch mit von Örsted, äh, ein großer schwedischer Windparkentwickler. Die haben einen der weitest entwickelten Nachhaltigkeitsbericht, der nach ESAS geliefert in diesem Jahr. Die haben auch eine sehr anschauliche Tabelle über die Stakeholder-Beteiligung in ihrem Bericht drinnen. Ich denke, dass die Beispiele immer gute Anregungen geben. Okay, so wird berichtet. Das sind so die, die Vorgaben, wie sie in der Praxis, Praxis umgesetzt werden. Ja, ich habe jetzt versucht zusammenzufassen, was, was kann man da daraus lernen aus, aus den bisherigen, äh, bisherigen Stakeholder. Aktivitäten und Projekten aus, aus der Praxis. Äh, erste Empfehlung, befragen Sie nicht jeden Stakeholder zu jedem Thema. Also es hat sich äh, erwiesen, dass man Mitarbeiter zu Mitarbeiterthemen fragen soll, weil dort sind sie betroffen, dort sind sie auch kompetent, äh, Aussage zu treffen. Äh, wenn es zum Beispiel um eine faire, angemessene Entlohnung geht, wenn es um Arbeitszeit geht, wenn es um Beteiligung geht, wenn es um äh, Weiterbildung geht wie in den Sozialstandards. Der zweite Punkt ist, fragen Sie zu den Themen nicht allgemein, sondern anhand der konkreten Nachhaltigkeitsaspekte Ihres Unternehmens. Der Mehrwert einer Umfrage allgemein, wie wichtig finden Sie das Thema Klimawandel, liefert auch oft nicht die Ergebnisse, die einem weiterbringen, weil äh, sozial erwünschte Antwort, ja, jedes Thema ist wichtig, von der Umweltverschmutzung bis zur Biodiversität, bis zur bis zu den Sozialrechten in der Wertschöpfungskette. Daher immer Bezug zu den konkreten Auswirkungen und Risiken und Chancen herstellen. Und in der Praxis äh, führe, das, führe ich das auch so durch, dass man mit ausgewählten äh, Stakeholdern tatsächlich auf Impact- und Risiko- und Chancenebene jeweils die, äh, die Themen durchbespricht, die sich äh, bei den Überthemen aus dem Standard ergeben haben. Gleichzeitig auch nicht vergessen, diese, was hat es 
für Implikationen auf Strategie und Geschäftsmodell. Weil es auch ein Teil der Berichtspflicht dann ist. Dritter Punkt. Wie kann man Mehrwert aus der Befragung holen? Äh, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner. Also dort geht es auf jeden Fall lernen, wohin die Reise geht. Äh, was sind die Themen von Lieferanten? Was haben vielleicht Lieferanten in ihren Nachhaltigkeitsbericht drinnen? Was haben die in der Wesentlichkeitsanalyse gefunden für Auswirkungen? Äh, das sind äh, Themen, die auch äh, relevant sind fürs, fürs eigene Unternehmen. Bei der eigenen Belegschaft gibt es die Möglichkeit, das zu kombinieren mit Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen, was auch immer wieder gemacht wird, die ist zu kombinieren mit einer Befragung zu Mobilitätsdaten, damit ich einen Mehrwert in Richtung CO2-Bilanz habe. Bei Scope 3 haben wir dieses Thema Mitarbeiterbehandlung auch drinnen. Also es zu kombinieren mit, mit anderen Dingen. Und ein Mehrwert ist natürlich, aus der Branche zu lernen. Einmal einen Stakeholder, Stellvertreter von einer NGO, Umweltorganisation oder oder Ähnliches äh, zu befragen und äh, zu, wo sie ein gewisser Branchenstandard, der sich in Zukunft dann auch natürlich entwickelt wird, welche Themen sind äh, nicht zu vernachlässigen, welche brauche ich im Bericht und welche kann ich weglassen. Das wäre es in Summe. Äh, ich habe noch ein paar weiterführende äh, Termine jetzt dabei, äh, was die äh, CSRD-Berichterstattung betrifft. Ich habe nächste Woche ein Webinar zum Thema Key-Learnings. Da gibt es dann noch mehr von diesen Best Practices aus den äh, Nachhaltigkeitsberichten. Da geht es dann nicht nur um Stakeholder, sondern auch um, wie wird Prozess und Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse äh, dargestellt in den Berichten, wie werden Wertschöpfungsketten dargestellt. Äh, gibt es ganz interessante Zugänge, auch wie man da den Bericht aufbauen und äh, gestalten kann. Und übernächste Woche noch auch ein Wertschöpfungsketten-Thema, nämlich CO2 außerhalb der eigenen, außerhalb des eigenen Unternehmens bei Scope 3. Die meisten Unternehmen haben da große Schwierigkeiten, vor allem in der Kategorie 3.1 Rohstoffe und eingekaufte Produkte und Dienstleistungen. Da Tipps und Tricks, wie man da vorgehen kann, an roten Faden zu finden. Und im Jänner dann ein Praxisseminar zur Wesentlichkeitsanalyse, wo auch diese Themen, die beim letzten Webinar und jetzt behandelt werden, mit den Kolleginnen von der CSR Experts Group, dürfen Sie da zwei Vormittage auch praxisorientiert da begleiten. Alle Termine und Leistungsportfolio finden Sie dann in den Folien, die dann auch auf der Webseite wieder zur Verfügung gestellt werden. Danke für die Aufmerksamkeit und fürs dabei sein und äh, freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Danke. Ja, danke, liebe Manuela, lieber Reinhold, für euren tollen Vortrag. Das war sehr praxisgerecht und man kann sich das sehr gut vorstellen, glaube ich, auch, auch den Vortrag darauf. Ich darf Ihnen noch unsere Serviceprodukte der Wirtschaftskammer Oberösterreich vorstellen. Und zusätzlich möchte ich erwähnen, wir sind ja auch Ihre Stakeholder, Ihre Interessensvertretung und wir haben auch schon einige Stakeholder-Dialoge gemacht mit Betrieben. Da können Sie uns auch gerne einbeziehen. Wir sind ein fünfköpfiges Team in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, das sich mit dem Thema Energie und Nachhaltigkeit beschäftigt. Unsere Prämissen sind die Wirkungsorientierung. Also nur umgesetzte Projekte reduzieren CO2, nicht Ziele per se. Die Chancenorientierung, die Umsetzung mit Rücksicht auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich. Und die Erfolgsorientierung, Nachhaltigkeit muss sich auch rechnen. Denn nur wenn das finanzielle Gleichgewicht hergestellt ist, kann sie eine Investition langfristig amortisieren. Und der Wirtschaftsstandort auch nachhaltig erfolgreich sind. Unsere Position, wir haben die zehn Gebote, haben wir fünf herausgenommen. Also Beschleunigung und Vereinfachung ist ganz wichtig. Aller Genehmigungsverfahren für Energieinfrastrukturprojekte, dass wir auch die Ziele erreichen. Und die Planungs- und Rechtssicherheit ist nötig. Berechenbare Verfahrensabwicklungen und klare und dauerhafte Regeln müssen gelten. Und die Technologie, offene Ausrichtung, keine einseitigen politischen Vorgaben, 
hinsichtlich der Umsetzung der Klimaziele, sondern es muss eine unternehmerische Entscheidungsfreiheit gelten, dass sie letztendlich die besten Technologien durchsetzen. Dann der Ausbau der Potenziale im Green Tech Export ist sehr wichtig. Da gibt es äh, speziell im Export von Umwelttechnologien riesige Potenziale, äh, speziell erneuerbare oder auch Wasseraufbereitung äh, im asiatischen Raum und auch in, in den amerikanischen Raum. Da gibt es eine Studie von unserem Exportcenter. Und Unterstützung der Unternehmen durch die öffentliche Hand und auch die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur. Es gibt auch sehr tolle Förderungen im Moment. Dann haben wir unseren Beratungsleitfaden. Wenn man das durchmacht im Uhrzeigersinn, hat man schon sehr viel gewonnen. Da sind sehr viele kostenlose, tolle Tools, die wir entwickelt haben. Das erste ist einmal Erstberatung. Man kann einmal anrufen und sich erste Informationen bei uns holen. Dann haben wir den Online-Selbstcheck. Das ist ein Online-Fragebogen. Da gibt man, wird man durchgeführt und gibt ein paar Fragen ein. Und man sieht dann sofort, von welchen Berichtspflichten man betroffen ist, ob man direkt betroffen ist oder indirekt und was man zu tun hat. Das ist sehr empfehlenswert und auch sehr einfach zu bedienen. Dann haben wir unseren ESG-Ratgeber, der informiert sich einmal zu den wichtigsten Berichtspflichten, kurz und kompakt in wenigen Seiten. Das haben wir auch eine Landingpage auf unserer Homepage und Sie können auch den Ratgeber in gedruckter Form gerne haben. Dann haben wir unsere Branchenratgeber, da haben wir mal sieben Branchen. Was kann man schnell machen? Was sind die Quick Wins im Bereich Energie und Nachhaltigkeit? Wie kann man schnell optimieren, ohne viel Aufwand? Was kann man selber umsetzen und was gibt es für Förderungen und Tools dafür? Dann unsere Nachhaltigkeitscheck, das ist auch ein Fragebogen, ein Online-Tool, wo man durchgeführt wird äh, durch das Thema ESG und man hält dann Maßnahmen, was man verbessern kann. Die kann man dann auch exportieren, die Liste und umsetzen. Dann das Gleiche gibt es bei der Energie, einen Energiecheck für Betriebe. Da kann man seine Wertschöpfungskette durchspielen und sieht sofort, wo man Energie einsparen kann. Und man kommt dann auch als Exportfunktion wieder einen Maßnahmenplan heraus. Dann unser CO2-Einspartool. Also es ist ein Tool, ein Klimacheck. Da kann man seine Rechnungen einmal alle einpflegen, seine Daten. Dieselrechnung, Treibstoffrechnung, Energierechnungen, alle Sachen und dann bekommt man den CO2-Fußabdruck für sein Unternehmen heraus und man bekommt auch eine Strategie. Man sieht sofort, wie, ob man sich am Klimapfad befindet oder wie stark man davon abweicht. Man kann das dann auch ehrlich vergleichen miteinander, ob man die Ziele erreicht oder nicht oder wie, wie, wie weit weicht man davon ab. Dann haben wir die vertiefende Beratung, wenn man die Tools alle gemacht hat, dann kann man sie gerne bei uns melden und dann können wir die Fragen beantworten. Und unsere Öko-Plus-Förderung, das ist darüber hinaus äh, haben wir unser Förderprogramm. Da gibt es die Stufe 1, das ist ein Erstcheck, Stärken- und Schwächenanalyse und bestehende Kompetenzen äh, werden ermittelt. Und aus dem Erstcheck geht man dann zur Stufe 2, da geht es um die Umsetzungsberatung, da kann man schon eine, ein Beratungskonzept für eine Maßnahme, die es in Stufe 1 ergeben hat, erhalten. Also da geht es genauso um das Thema Energieberatung oder um das Thema Nachhaltigkeitsbericht, ESG-Strategie oder auch ein Abfallkonzept. Da wird die Beratung im Rahmen von 2250 Euro gefördert. Das kann man einreichen bis 28.12. und Abrechnung geht bis 28.02.25. Und da stehen auf der einen Seite hardlex.at, unsere Fachgruppe UBIT, die Nachhaltigkeitsexperten, die CSR Experts Group, wie bereits erwähnt, stehen da mit Rat und Tat zur Verfügung. Und auf der zweiten Stufe die Ingenieurbüros, wenn man technische Themen möchte, auf Ingenieurbüros.at findet man dann die Mitglieder. Und 
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Sie können sich gerne telefonisch bei mir melden. Dann haben wir auch einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht. Das ist schon der zweite, den haben wir noch DHI Standard gemacht mit einer Schwerpunktsetzung auf die regionalen Initiativen der Bezirksstellen und auch unser Nachhaltigkeitsprogramm und Ziele. Und der wird alle zwei Jahre dabei veröffentlicht und ist auf der Homepage verfügbar. Unsere LinkedIn Community, da laden wir Sie herzlich dazu ein. Da informieren wir laufend über rechtliche Aspekte, Begriffserklärungen, Produkte, neue Produkte und Veranstaltungen. Die Gruppe heißt wirtschaftlich nachhaltig erfolgreich. Und unsere Nachhaltigkeitskurse am Wifi, da haben wir Genau zu dem Thema Wesentlichkeitsanalyse und Stakeholder-Einbindung haben wir die ersten zwei Webinare, die man da sieht, am 28.01. und am 11.02.25. Dann gibt es einen Groß, die drei großen Kurse, also speziell für ESG im, im KMU-Bereich, äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist dann am 25. Februar ein dreitägiger Kurs. Dann haben wir den Lehrgang Nachhaltigkeitsmanagement. Das ist ein achttägiger Kurs, wo es um das gesamte Nachhaltigkeitsmanagement geht. Da bekommt man dann auch eine Zertifizierung dazu als ausgebildeter Nachhaltigkeitsmanager. Und dann gibt es noch den Lehrgang Nachhaltigkeitsbericht und Taxonomieverordnung. Das ist ein fünftägiger Kurs. Dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir stehen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung. Da haben wir. Es sind schon einige gekommen. Oder? Genau, ja. Da geht es speziell äh, um den, für den AA1000-Standard. Äh, gibt es da eine Frage? Was ist Deko-Kür und was ist notwendig für Mast beim AA1000-Beispiel? Klingt nach etwas, bei dem viele Dinge dabei sind, die nur nach kleinen Muster und vor allem äh, nur nach kleinen Masts und vor allem nur unnötigen Aufwand, Zeit und Kosten klingen. Magst du dazu was sagen? Bitte, Sehr gerne. auf die Masts eingehen. Also wie schon äh, ausgeführt ist der A1000 Standard ein freiwilliger Standard. Er unterstützt einfach äh, Unternehmen, die vor allem intrinsisch motiviert in der Vergangenheit eben das Nachhaltigkeitsmanagement, die Nachhaltigkeitsstrategie verbessern wollten. Das heißt, es gibt einfach keine Masse, weil es ist kein, kein gesetzliches Regulatorium. Ähm, wir haben aber, Unternehmen haben aber gesehen, im AD, äh, bisher freiwillig Nachhaltigkeitsberichte erstellt haben, nach GAI-Standard oder nach der äh, Gemeinwohlmatrix, dass dieser Leitfaden äh, vom Stakeholder-Management nach dem A1000-Standard ein sehr gutes äh, so ein sehr guter Leitfaden ist, dass man eben genau diese Unternehmen unterstützt. Und jetzt auch äh, Unternehmen, die äh, ESS, also CSRT-pflichtig werden, äh, unterstützt eben, wie sie genau vorgehen, weil dazu sagt der ESS-Standard jetzt nicht so richtig konkret was. Das ist eher, eher die Handlungsanweitung, aber es gibt kein must mhm. Und dann haben wir in einem kleinen Unternehmen, kleiner als 50 Mitarbeiterinnen, ist es notwendig oder naheliegend, dass eine Person Aufgaben in diversen Geschäftsabteilungen übernimmt? Ist es sinnvoll oder empfehlenswert, dass jene Person, die sich um das Nachhaltigkeitsreporting kümmert, parallel im Bereich Marketing tätig ist oder wird davon tendenziell abgeraten? Beispielsweise aufgrund der Vertrauenswürdigkeit, Interessenskonflikten etc. Ja, ähm Grundsätzlich ist es natürlich empfehlenswert, nicht alles äh, auf Geschäftsführungsschultern zu, äh, zu lassen, sondern schon äh, Personen auch mit Aufgaben zu betrauen. Generell ist die Tendenz, dass man Nachhaltigkeit und vor allem die, die Umsetzung des Reglements nicht in Marketingabteilungen ansiedelt, sondern eher jetzt in Controlling, äh, Compliance äh, Abteilungen oder auch in äh, Umweltabteilungen, bei kleinen Unternehmen vielleicht nicht so ähm, ähm, anwendbar, aber bei großen Unternehmen kann das ein Umweltmanager, ein Qualitätsmanager sein, der äh, sich da um Sachen mit kümmert. Ähm, grund ich grund grundsätzlich glaube ich, dass äh, es, äh, äh, wenn äh, 
dass es bei diesen Nachhaltigkeitsthemen jetzt zahlenorientiert auch um, um Zahlen aus dem Unternehmen geht. Es soll eine vertrauenswürdige Person sein, die auch Zugang hat zu allen äh, wichtigen, wesentlichen Informationen aus, aus, aus der Unternehmensführung und dem Bereich Nachhaltigkeit. Also das, das muss, glaube ich, gegeben sein, äh, dass es äh, geschäftsführungsnahe ist. Genau, dann sind, danke. Dann sind eh noch mehr zwei allgemeine Fragen, habe ich gesehen. Also, dass nicht zu viele Farbe verwendet wird, wenn man, da würde ich generell empfehlen, dass man das nicht ausdruckt, sondern irgendwo auf einem E-Book-Reader oder auf einem Tablet abspeichert, weil dann braucht man sich die Folien nicht ausdrucken. Das, ist, das empfehlen wir auch, dass man es dass digital ansieht. Dann, äh, wie kann man sich zum sibem seminar anmelden? Das ist am 12.12.2024 ist unser nächstes Webinar zum CO2-Grenzaufgleichsmechanismus. Auch wieder um 9 Uhr mit dem Zollamt dieses Mal. Da können Sie uns gerne die Fragen im Vorfeld schon schicken an nachhaltigwirtschaften.wkoe.at. Diese werden dann praxisgerecht vom Zollamt beantwortet. Und anmelden, wenn Sie zu dieser Webinarreihe angemeldet sind, bekommen Sie automatisch einen Tag vorher den Link zugesandt. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf den nächsten Termin am 12.12., .12., wenn ich Sie wieder begrüßen darf. Herzlichen Dank. Danke. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Schönen Tag. Schönen Tag.